അങ്ങനെ വിളി കേട്ട് കേട്ടാതി എന്റെ തലേ കയറി ഇരിപ്പ് തുടങ്ങിയത് എന്തിനാ വിളിച്ചത് വിശേഷമല്ലതുണ്ടോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടൻ എനിക്കൊരു ബെഡ് കോഫി ആരണോ എന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അത് അപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ട് ഉണ്ടായി പോയൊരു ഭരണഘടനയാണ് നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും ഇങ്ങോട്ട് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ നീ എന്റെ കാല് വാരി എന്റെ കാല് വാരിയ നിന്റെ കാല് ഞാൻ പിടിച്ചു എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിടണ്ടാന്ന് നീ കമ്മീഷനോട് പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ അപ്പോഴേ അറിഞ്ഞു ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് പറയാമെന്ന് കരുതി ക്ഷമിച്ച് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ചായയോ കാപ്പിയോ ബിരിയാണി എന്താണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ തന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചോളണം നീ എന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പതുങ്ങി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനിവിടെ വന്നത് നിന്റെ തുക്കട കേസ് പിടിക്കാനൊന്നുമല്ല എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് എനിക്ക് അമേരിക്ക വിശദമായിട്ടൊന്ന് കാണണം കുറച്ചു കാലം സുഖിക്കണം ഓഹോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് നിന്റെ ജോലി ഞാൻ തെറുപ്പിക്കും എനിക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പല നേഴ്സറിയും കെട്ടി അവരുടെ ഭർത്താവായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങ് കൂടും അപ്പോഴോ എടാ ഒരു തുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാതെ തെണ്ടി നടന്നപ്പോ നമ്മളെ വിളിച്ച് കാക്കി കുപ്പായം തൊപ്പിയും ശമ്പളവും തന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സ്വൽപ്പം നന്ദി വരണോ നന്ദി ആ ജോലി നീ തെറുപ്പിക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തിനാ നന്ദി പെട്ടെന്നുണ്ടായ ദേഷ്യത്തിന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി നീ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തള്ളി പറയണമെന്നുണ്ടോ എന്ത് കുന്തായാലും ശരി കേസ് അന്വേഷണമൊന്നും ഞാനില്ല പിന്നെ ഒരു കേസ് അന്വേഷണം വിജയ കിടന്ന് നിലവിളിക്കാതെ നമ്മളിപ്പോ കേസ് അന്വേഷിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആരും ഒന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായി കേസ് അന്വേഷിച്ചു ഒടുവിലാണ് മനസ്സിലായത് കിരീടം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയെന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉടനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നു അവിടെ കുറച്ച് കാലം കടക്കുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു കിരീടം ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോയെന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉടനെ നമ്മൾ ഫ്രാൻസിലേക്ക് അയക്കുന്നു പിന്നെ ഹോളണ്ട് ജർമ്മനി ആസ്ട്രിയ അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളും നമ്മൾ ചുറ്റി കറങ്ങുന്നതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചോരാടാ ഈ സിനകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ഞാൻ എന്നെ പോലെ വിശ്വാസ വഞ്ചകനല്ല അതോ ലോകനായകൻ അനന്ത നമ്പ്യാൻ കള്ളക്കടത്ത് വീരൻ കൊപ്പറ പ്രഭാകർ എന്ന ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഈ പോൾ ബാർബറെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങുള്ളൂ എന്നാൽ അതുവരെ ഞാൻ ഉറങ്ങാം എന്റെ കാറ് കേടായി ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായി സിസ്റ്ററെ പത്ത് മിനിറ്റായി റോഡിൽ കിടന്ന് സർക്കസ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുത്തരം നിർത്തിയില്ല സിസ്റ്റർ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ അല്ലേ അതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വീട് മാറിയ പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ആദ്യമായി കാണുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കാർ കേടായത് മരുന്ന് എന്താ ഉള്ളത് നോക്കട്ടെ പറ്റിയ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കാം സിസ്റ്റർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി എന്തോ തുടങ്ങി കയറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് ഇഞ്ചുറി അതെ 
வரட்டே சிஸ்டர் All the passports are there? Yes. You know what it is, Martha? Your passports? Yeah. This is the one I used to go to France to steal the golden armor. Yes, I know. See the name? Idris Suleiman. Goodbye, Mr. Suleiman. This one I used to steal an idol from Brussels. I wore an outfit of an Indian saint. Yeah, I remember. You called yourself some swami. Nitya Yogananda and the Swami. Yeah, yeah. Goodbye, Swami. And finally to poor Baba. With this, I was in India. The Indian attempt was a little hard, no? Oh, my goodness. I was so lucky to get away from the shots of the security guards. I almost got caught between the fence. Goodbye, Paul Baba. That reminds me. How's your scar? <laughs> Would you like to have a drink? Not now. Hey, what happened to Tom and the others? Oh, well, they are doing a transaction with the Crown. You know, it's a lot harder to sell these things than to steal them. <laughs> hey, somebody's at the door. Bring them in. Come in. That son of a bitch, Peter, tried to flee with the crown. How? I was talking business, and he ran over the crown in his car. I could not stop him, because he flattened the tires. Then what happened? We got him finally, but we had to kill him. Otherwise, he would have escaped with the crown. You guys seem to be taking it easy. Don't you realize the danger behind it? Okay, did the police see you? I don't know. Any other witnesses? I don't think so. You don't think so? You stupid idiots. I told you guys to wear masks when you're on jobs like these. Now every cop in the country is looking for you guys. Don't you worry, Mr. Wilfred. I know how to handle the police. How's the crown? Is it damaged? I don't think so. Where the hell is the crown? Tell him. I don't know. It was in the bag. How the hell did it disappear? Peter was running with the bag. I don't want any excuses. No bloody excuse. Mr. Wilfred. There's a call for you. Hi, Robert. What? CIDs? We lost the crown. What does it mean? Central Intelligence, a division of the Indian police? What? Ramdas? Vijay Amrit, right? Oh, yes, Vijay. Okay, okay. Little tall and fat. What? Dwarf? Oh, short and black. Okay, okay. I'll take care of him. What happened? A lot of funny things. I just don't understand how the Indian police found out that I was in America. Who told you? Robert Redford from Chicago. What did he say? He said two Indian CIDs were sent here to catch us with a crown. Well, it's good we lost the crown then. Why? Because now they can't catch us with the crown. <laughs> shut up, you bloody idiot. Sit there and shut up. Tom, you got any idea where the crown could be? 
It must be that Indian girl's house who's living around there. I'm going to give my final warning. Somehow I want the crown back, and I don't care how. Remember, one more thing is important. Watch out for those Indian CIDs. They are very efficient and dangerous. One is fair and tall, another is dark and short. Both speak the language Malayalam. Vijay and Ramdas. കെട്ടിടങ്ങൾക്കൊക്കെ നൂറും ഇരുന്നൂറും നിലയാ നമ്മുടെ മദ്രാസിലെ എൽ ഐ സി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ താഴെ ചെന്ന് നിന്ന് വാ വിളിക്കുന്ന തമിഴന്മാര് ഇതൊക്കെ കണ്ട ഹൃദയസ്തംഭനം എന്ന് ചാവും ഈ കെട്ടിടത്തിനകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് മുറികൾ കാണും നൂറ് കണക്കിന് ലിഫ്റ്റുകളും റോഡിലാണെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് കാറും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വേണം പാൽ ബാർബറെ പിടിക്കാൻ ഈ ബാർബർക്ക് എന്തിനാണാവോ കിരീടം കഷ്ടം തന്നെ ബാർബർമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗതി എന്താവും കിരീടം കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ഏറ്റും പോയി എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് പറയാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തലയിലെ കിരീടവും വെച്ച് അടക്കുന്ന ബാർബറെ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരണേ പിന്നെ ബാർബർക്ക് പ്രാന്തല്ലേ കിരീടവും വെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഇതിപ്പോ എന്താ ഒരു വഴി ആ കമ്മീഷണർക്ക് വട്ടാണ് ഒരു കീറത്തുടിയും കാഞ്ചി വലിച്ചാൽ തീ കത്തുന്ന ഒരു ലൈറ്ററും തന്നെ അമേരിക്കയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നു കള്ളനെ പിടിക്കാൻ മാത്രം എന്തിന് പറയണം കാള വെറ്റു എന്നാ കയറിങ് എടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചതെന്തിന് എല്ലാറ്റിനും പുറമെ ഈലാമ്പേച്ചിക്ക് ഒരു മരപ്പെട്ടി കൂട്ടും വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ നോക്കുന്നത് നീ എന്താ തുറച്ചു നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് നീ കേൾക്കുന്നില്ലേ അതിന് നീ സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ തുണി കഴിച്ചിട്ട് തുള്ളണം നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൂടെ എന്തിന് നീ സ്വയം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് വരെ മൗനം വിദ്വാനും ഭൂഷണം ഓ വിദ്വാൻ ദാസാ വെറുതെ മനുഷ്യന്റെ മേക്കിട്ട് കയറാൻ വരല്ലേ ബി കോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകാരനായ നീ നല്ല നല്ല ഐഡിയാസ് പറ പ്രീ ഡിഗ്രിക്കാരനായ ഞാൻ അക്ഷരം വെറുതെ അനുസരിക്കാം അങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഞാൻ നിന്നെ സമ്മതിക്കില്ല സർക്കാർ തരുന്ന ശമ്പളം മേടിച്ച് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ ഒരു വഴക്കിന് എനിക്കിപ്പോ തൽക്കാലം മൂടില്ല എന്നാ മൂടുള്ളപ്പോ പറ അപ്പൊ ഞാൻ വരാം ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞ നീ ഞെട്ടരുത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ബാർബറേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കിരീടവും വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഉറപ്പാ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വയസ്സ് കാലത്ത് ചാരു കസരെ കിടന്ന് അയ വറക്കാൻ കുറെ മധുര സ്മരണകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്ഥലം വിടുക അത്ര തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ എടോ കിട്ടിയ അവസരം കളയാ അത് സൂക്ഷിക്കുക എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഒലക്ക ഡ്യൂട്ടി അല്ല നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വെറുതെ പുണ്ണാക്കിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അല്ല അതൊക്കെ മോശല്ലേ എന്ത് മോശം അല്ല നീ പറയുന്നത് ഒരു കണക്കിന് ശരിയാണ് പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം അത് അപ്പോ തൽക്കാലം തൽക്കാലം ഈ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ നാടി ഞരമ്പുകളിലൂടെ നമ്മൾ ഊളിയിട്ടിറങ്ങുന്നു ഈ സ്വപ്ന ലോകത്തിന്റെ ഉന്മത്തമായ ആവേശം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിലോ ോകത്തിലോ ദീപങ്ങളോ മണ്ണിൻ താരങ്ങളോ നാദങ്ങളോ ദേവരാഗങ്ങളോ സ്വർഗത്തിലോ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിലോ ോ നാദങ്ങളോ ദേവരാഗങ്ങളോ 
മുഹസുദി പറയല്ല ഇന്ന് അവൻ റിയേഴ്സിന്റെ അത്ര പറ്റിയില്ല നീ മഹാ തല്ലിപ്പുളിയായിരുന്നു നീ ഉഗ്രനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ നീ ഉഗ്രനാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അയ്യടാ ഒരു നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞു കൊടുത്താ തോക്ക് അങ്ങനെ പിടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തോക്ക് ശരിക്കും എന്നാ പിടിച്ചത് നീ കൂടുതൽ കയറിയ ഡയറക്റ്റ് അല്ലേ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ മുമ്പ് വെച്ച് നീ കൂടുതൽ കയറിയ ഡയറക്റ്റ് അല്ലേ സേത് ലക്ഷ്മി എന്നെ പറ ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിൽ അവന്മാര് തോക്ക് വെച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു വേലയുണ്ടല്ലോ നീ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ തട്ടി കയറുമ്പോ പണ്ട എന്നിട്ട് മുട്ട് ഇറക്കി നീ കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കൊന്നും വേണ്ട തോക്ക് വെച്ച് വെടി വെക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇവനാണോ ഞാനാണോ ശരി ആദ്യം തോക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം പിന്നെ ഇടത് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണം പിന്നെ ആളിനെ നോക്കിയിട്ട് എയിം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ So what Robert Redford told us must be true. They try to shoot at us. They must know everything. They're doing an open and fire investigation. They even wear the official costume. Do you see her with the crown? I didn't see. Then search our house immediately for the crown. I know she's got it there. 